আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি আপনাদের কি চিকেন ঝাল কোরমা তৈরি করে দেখাবো আর এটা তৈরি করা খুবই সহজ আর খুব বেশি সময় লাগে না ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে এই রান্নাটা খুব সহজেই করে নেওয়া যায় এক্সট্রা কোনো মশলাপাতির দরকার হয় না আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি যাতে সামনে আমি আপনাদের সাথে আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও শেয়ার করতে পারি এই রান্নাটা করার জন্য আমি একটা মিডিয়াম সাইজের চিকেন নিয়েছি আর চিকেনটাকে আমি রান্নার জন্য যেভাবে কাটা হয় সেইভাবেই কেটে নিয়েছি যেহেতু এটা ঝাল কোরমা এই কোরমাতে হলুদের গুঁড়া ব্যবহার করা যাবে তো আমি হলুদের গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে চিকেনগুলোকে ভেজে নেব একটা ফ্রাইং প্যানে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি এবার আমি চিকেনের পিসগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি আর এগুলোকে আমি হালকা করে ভেজে নেব চিকেনগুলোকে ভেজে নেওয়া হলে এগুলো একটু শক্ত শক্ত থাকে সহজেই ভেঙে যায় না আর না ভেজে নিলেও চিকেনের কোরমাটা রান্না হবে তবে আমি একটু শক্ত শক্ত পছন্দ করি চিকেনগুলোকে সেজন্য ভেজে নিয়েছি আর আপনারা চাইলে না ভেজেও রান্না করতে পারেন তো আমার চিকেন ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি অন্য একটি প্যান বসি দিয়েছি আর সেখানে আমি দিয়ে দিয়েছি আধা কাপ পরিমাণ রান্নার তেল এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ পরিমাণ পেঁয়াজের কুচি আপনারা চাইলে তেলের সঙ্গে ঘিউ অ্যাড করতে পারেন তবে আমি সম্পূর্ণই ঘি ছাড়া রান্নাটা করব আমি শুধু তেল দিয়েছি আর আমি এখন একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজটাকে সফট করার জন্য এবার আমি পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নেব পেঁয়াজগুলো একটু ভেজে নেওয়ার পর আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা এলাচ দার্জিলিং এবং তেজপাতা কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর আমি দিয়ে দিচ্ছি দেড় টেবিল চামচ রসুন বাটা এবং দেড় টেবিল চামচ আদা বাটা আদা এবং রসুন বাটাকে আমি পেঁয়াজের সাথে একটু ভেজে নিব আদা রসুনটাকে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি গুঁড়ো মশলা অ্যাড করব আমি হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি দেড় চা চামচ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিব দেড় চা চামচ এবং ধনে গুঁড়ো দিব আমি এক চামচ আর গরম মশলা দিব আমি আধা চা চামচ পরিমাণে চেষ্টা করবেন অবশ্যই ভালো মানের গরম মশলা ব্যবহার করতে ঘরে তৈরি হলে খুবই ভালো হয় এই ঝাল কোরমার ফ্লেভারটা কিন্তু সম্পূর্ণই গরম মশলার উপরে ডিপেন্ড করবে তো মশলাগুলো দিয়ে দেওয়ার পরে আমি একটু ভালো করে কষিয়ে নিব আমি সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিব এবারে ঢাকা দিয়ে আমি এটাকে কষিয়ে নিয়েছি কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে এবারে দিয়ে দিব অর্ধেকটা টমেটো কেটে নেওয়া এটা একদমই অপশনাল এবারে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব টমেটোটা সফট হওয়ার জন্য ঢাকনাটা তুলে নিলাম এবারে নেড়ে চেড়ে তারপরে আমি ভেজে রাখা চিকেনগুলোকে দিয়ে দিব এবারে মশলার সাথে চিকেনটাকে একটু উল্টে পাল্টে মিশিয়ে নিব আর এটাকে এভাবেই আমি কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করার পরে ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম আর এবারে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে দিব বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিয়েছি এই রান্নাতে আমরা ঝোলের জন্য কোনো পানি ব্যবহার করব না পানির বর্তে আমরা এখানে দিয়ে দিব লিকুইড মিল্ক লিকুইড মিল্ক আমি দিয়ে দিয়েছি এক কাপ পরিমাণে আপনারা একটু ঝোল ঝোল খেতে চাইলে আর একটু বেশি দিতে পারেন আমি একটু শুকনো টাইপের রাখবো সেই জন্য আমি আনুমানিক এক কাপের মতো লিকুইড মিল্ক দিয়ে দিয়েছি আর এই মিল্কটা দেওয়ার কারণেই কিন্তু কোরমার একটা টেস্ট আসে আর এটা তো একটা ঝাল কোরমা তাই এটার মধ্যে ঝাল কোরমারই টেস্ট আসবে এবার আমি দিয়ে দিয়েছি কয়েকটি কাঁচামরিচ কাঁচামরিচ দিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম মিনিট পাঁচেক পরে ঢাকনাটা উঠিয়ে নিয়েছি আর আপনারা চাইলে এরকম ঝোল রাখতে পারেন তবে আমি আর একটু টানিয়ে নেব ঝোলটাকে আর আমি চারটা ডিম সিদ্ধ করে হালকা ভেজে নিয়েছি আমি এই চিকেনটার সাথে ডিমও দিয়ে দিয়েছি আমি প্রায় সময় অল্প সময় থাকলে এভাবে ডিমও রান্নার সাথে দিয়ে দিই চিকেনের সাথে এতে করে আমার সময় বেঁচে যায় আর একসাথে দুইটা রান্না হয়ে যায় আপনারা চাইলে ডিম এবং চিকেন একসঙ্গে একই বাটিতে সার্ভ করতে পারেন অথবা ভিন্ন ভিন্ন বাটিতেও সার্ভ করতে পারেন আর ঝোলের পরিমাণ বেশি রাখতে চাইলে দুধের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিলেই হয়ে যাবে ঝাল চিকেন কোরমা রেডি হয়ে গেছে আশা করি আপনাদের কাছে এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে এই ঝাল কোরমার কালারটা যদি আমার ক্যামেরায় পুরোপুরি আসেনি যদি আপনারা বাসায় একবার ট্রাই করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটা দেখতে যেরকম সুন্দর হয় আর খেতেও কিন্তু বেশ ভালো লাগে আর এই ঝাল কোরমাটা পোলাওর সাথে খেতে অসাধারণ লাগে এত সহজভাবেই রান্নাটা করা হয়েছে কেউ এটা টেরই পাবে না অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আর অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন
भिडियो देखार जो अनेक अनेक धन्यवाद भलो थकबें सबाई आल्ला हाफिज